No i zaprowadzili nas gdzieś tam, ja nie pamiętam, gdzieś prowadzili przez jakieś tam bramy, przechodziliśmy i przychodzimy, no tam już zupełnie wyglądało inaczej. Były baraki to obozowe, co tak bardzo dobrze zapamiętałem. Miliardy pcheł, nie pluskiew, nie wszy, może też były, chociaż myśmy byli i tak zawsze nie dosyć, ale było dosłownie, i to było lato, i jak słońce zaświeciło i tak pod słońce, to tak jakby deszcz tylko do góry i do dołu tak padał czarny. No przecież mnóstwo, szczególnie w barakach, ale i kulu baraków też, a szczególnie w barakach to w ogóle to, to nie... I dlatego ja nie bardzo pamiętam, jak w barakach wygląda. Było zbyt ciepło i ja nie miałem zamiaru w tych barlogach, bo to były jakieś, tam były jakieś szmaty, bo nam nic nie dali, nic po prostu nie dali. Ale to ciekawe, że nas nie zrewidowali, nie rewidowali, nie odbierali nam nic, co myśmy mieli tam, tak żeśmy nas zaprowadzili i koniec, przynajmniej nas, naszą grupę. Co jakiś czas tam podrzucali. Y Ile było w tych barakach? Nie wiem. Wiem, że były jakieś baraki odgrodzone, bo to widziałem, bo obchodziłem całe, ten, ten, te, całe te pole, ponieważ ja nie miałem wtedy już zacięcia turystycznego, a wiedziałem, że co noc wywożą. I to przeważnie 60 osób lub wielokrotność 60. Mówili, że to jest wagon. Do wagon to 60 osób. Byli ludzie w mundurach, byli ludzie po cywilu, różnie ubrani. W większości to byli konspiratorzy, partyzanci. Wiem, bo z nim jednym rozmawiałem, który mnie namawiał właśnie, żebyśmy wieli, ale on miał zupełnie inny plan. On chciał na zewnątrz, gdzieś tam w polach, gdzieś tam przejścia jakieś, chciał tam przejść. Natomiast y, mnie się ten plan nie podobał. On był z 27 Dywizji i wiem, że jego zastrzelili. Wiem, że zginął. Ja tam w sumie byłem trzy doby tylko.